കാലാകാലങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ സഭയെ നയിക്കുവാനായി നിന്റെ ദാസരെ വിളിക്കുകയും വേർതിരിക്കുകയും നിയമിച്ചാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ പട്ടത്വ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ നിന്റെ മക്കളെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു നിനക്കു വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പാൻ ജീവിതം കൊണ്ട് കർത്താവെ നിന്നെ സാക്ഷിപ്പാൻ അവിടുത്തെ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് തിരുവചനം സംസാരിപ്പാൻ ഈ നിന്റെ മക്കളെ എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് ഒരുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ തിരുവചന ശുശ്രൂഷയില തിരുസാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരിക്കണമേ തിരുവചനം സംസാരിപ്പാൻ ബലഹീനനായ അടിയനെ ബലപ്പെടുത്തണമേ കേൾക്കുവാൻ നിന്റെ മക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും ഒരുക്കണമെന്ന് ഏ സുരക്ഷിതാവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ ദൈവനാമത്തിന് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഭക്തി നിർഭരമായ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം ഈ ദിവ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ തിരുവചനം സംസാരിപ്പാൻ എനിക്ക് അവസരം നൽകിയ മലബാർ മഹാ ഇടവക അധ്യക്ഷൻ ആദരണീയനായ സ്നേഹനിധിയായ അഭിവന്ദ്യ റോയിസ് മനോജ് തിരുമേനിയോടും മഹാ ഇടവക ഭാരവാഹികളോടും പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരോടും ഈ ഓർഡിനേഷൻ ശുശ്രൂഷയിൽ ചുമതല വഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുമുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഞാൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് ഡീക്കൻ ഓർഡിനേഷനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് യേശുദാസ് സുധരരാജ് ശ്രീ സ്റ്റീഫൻ ജസ്റ്റിൻ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് സ്റ്റീഫൻ രാജ് ജയരാജ് ശ്രീ പുത്തൻ പറമ്പിൽ എബ്രഹാം തോമസ് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് യേശുദാസ് മോഹൻദാസ് ശ്രീ ഗുണശീലൻ രാജു ശ്രീ റിജു വർഗീസ് എന്നിവർക്ക് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള സ്നേഹാശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം അനുഗ്രഹ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ നിർവഹിപ്പാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ച മാതാപിതാക്കളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവരുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ അവരോടൊപ്പം പങ്കുകാരാകുന്ന അവരുടെ ഭാര്യമാർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു ഒരു ശുശ്രൂഷകന് തന്റെ സഭയോട് വളരെയധികം കടപ്പാടുകൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ റിട്രീറ്റിലൂടെ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനും അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നതിനും ഇടയായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സഭയ്ക്കും ഈ പട്ടമേൽക്കുന്നവരോട് ഒരു കടപ്പാട് സഭയ്ക്കുള്ള കടപ്പാട് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഞാനിവിടെ കുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ടു പ്രേ ഫോർ ദം അവർക്കു വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കണം രണ്ട് ടു എൻകറേജ് ദം അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം മൂന്ന് ടു ഫോളോ ദം അവരെ അനുകരിക്കണം സഭയുടെ ഭാഗത്ത് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അവർക്കു വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലെ തിരുവചന ധ്യാനത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം അപ്പോസ്തലനായ വിശുദ്ധ പൗലോസ് തീമത്തിയോസിന് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഐ താങ്ക് ഹിം ഹു ഹാസ് ഗിവൺ മീ സ്ട്രെങ്ത് ടു ദ ടാസ്ക് Christ Jesus our Lord 
because he judged me faithful by appointing me to his service enikku shakti nalgiya kristu yesu enna nammude kartavu enne vishwasthan ennenni sisrusha kaakiyadu kondu njan avane stutikkunnu onnum rendum timotheos titos enni moonu lekhanangale ഇടയ ലേഖനങ്ങളായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പാസ്റ്ററൽ എപ്പിസൽസ് സഭാ ശുശ്രൂഷ എപ്രകാരമുള്ളതായിരിക്കണം എന്ന് വിശദീ വിശദീകരിക്കുകയാണ് തിമത്യോസിന് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം കർത്തൃ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരുവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും പാലിക്കേണ്ടതുമായ സംഗതികളെ വളരെ ലളിതമായി അപ്പോസ്തലൻ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് തിമത്യോസിന് നിർവഹിപ്പാനുള്ള ചുമതലകൾ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതാണ് സഭയിൽ പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ദുരുപദേശങ്ങളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണം ആരാധന അർത്ഥവത്തും ആത്മാർത്ഥതയുമുള്ളതാകണം സഭാ ശുശ്രൂഷകരുടെ സ്വഭാവവും പെരുമാറ്റവും കുറ്റമറ്റതാകണം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പോസ്തനായ വിശുദ്ധ പൗലോസിന്റെ താല്പര്യം ഒന്ന് തിമത്യോസ് ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ് തന്നെ വിശ്വസ്തനെണ്ണി വിളിച്ച് വേർതിരിക്കുകയും തന്നെ ശക്തീകരിച്ച് പ്രേക്ഷിത ദൗത്യത്തിന് നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവത്തിന് സ്തോത്രമർപ്പിക്കുകയാണ് പട്ടത്വ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് അവശ്യമുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ദൈവവിളിയെ കുറിച്ചുള്ള നിശ്ചയമാണ് ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ചതുകൊണ്ടോ ദൈവവേലയ്ക്ക് നേർന്നതുകൊണ്ടോ ഒരു ജോലി കിട്ടാതെ വന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു തൊഴിലായോ ഈ വേലയെ കാണരുത് ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചു എന്ന ഉറപ്പും നിശ്ചയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോ സ്വന്ന വിശുദ്ധ പൗലോസിന് തന്റെ വിളിയെ കുറിച്ച് നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു ഗലാത്യ ലേഖനത്തിലെ ഒന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം അധ്യ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്കിലും എന്റെ ജനനം മുതൽ എന്നെ വേർതിരിച്ച് തന്റെ കൃപയാൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം എന്നത്ര എങ്കിലും എന്റെ ജനനം മുതൽ എന്നെ വേർതിരിച്ച് തന്റെ കൃപയാൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം സഭാ ശുശ്രൂഷ നാം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ജോലിയല്ല ദൈവം വേർതിരിച്ച് നിയോഗിക്കുന്നതാണ് യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നത്ര നിങ്ങൾ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചു എന്ന ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഒരു ശുശ്രൂഷകനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചു ദൈവം എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന നിശ്ചയമാണ് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ബലം നൽകുന്നത് എന്തിനാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചത് എന്ന ചോദ്യം സങ്കതമാണ് ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന് അയക്കുന്നതിനാണ് അവർ ഗോഡ് ഈസ് എ സെൻഡിങ് ഗോഡ് നമ്മെ അയക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വിളിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ദൈവിക ദർശനം പ്രാപിച്ച യശയ്യാവ് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു യശയാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം അനന്തരം ഞാൻ ആരെ അയക്കേണ്ടു ആർ നമുക്ക് വേണ്ടി പോകുമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് യശയാവ് പറയുകയാണ് അടിയനിത അടിയനെ അയക്കണം അടിയനിത അടിയനെ അയക്കണം പന്തിരുവരെ വിളിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ കുറിച്ച് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവൻ തന്നോടുകൂടെ ഇരിപ്പാനും പ്രസംഗിക്കേണ്ടതിന് അയപ്പാനും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കേണ്ടതിന് അധികാരമുണ്ടാകുവാനും പന്തീരുവരെ നിയമിച്ചു എന്ന് എന്തിനാണ് വിളിച്ചതെന്നും എന്തിനാണ് നിയോഗിച്ചതെന്നും ഈ വാക്യങ്ങൾ വളരെ സ്പഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് അത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടതല്ല അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ട ശുശ്രൂഷയാണ് തന്റെ വേലയെ കുറിച്ച് തന്റെ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നത് 
ശ്രദ്ധേയമാണ് എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം തികയ്ക്കുന്നതാണ് എന്റെ ആഹാരം എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം തികയ്ക്കുന്നതാണ് എന്റെ ആഹാരം കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷ പിതാവിനോട് ആലോചന ചോദിച്ച് പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്ത ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു ഗത്സമനയിലെ കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് പരിചിതമാണ് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പിതാവെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കണമെങ്കിൽ അടുത്ത നിമിഷം കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ആകട്ടെ എന്ന് എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല കർത്താവെ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിനയപ്പെടുത്തുന്നു വിധേയപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോസ്തലൻ എന്ന വാക്കിന്റെ എബ്രായ പദം ഷാലിയാക്ക് എന്ന പദമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരാളെ പറ്റി പറയുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഒരു രാജാവിന്റെ പ്രതിനിധിയായി മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് അയക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാനപതിക്കും ഈ വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഷാലിയാക്ക് അയാളെ പോലെ തന്നെയാണ് ശിഷ്യന്മാരെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുന്നത് പത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ എന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്നു എന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ എന്നെ അയച്ച പിതാവിനെ കൈക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് ഈ പദത്തിന് രണ്ട് സുപ്രധാന അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്ന ചുമതല മാത്രം ചെയ്യുവാനു ചെയ്യുവാൻ മാത്രമേ ഷാലിയാക്കിന് സാധിക്കുകയുള്ളു രണ്ട് തന്റെ നിയോഗത്തിന്മേൽ തനിക്ക് ഒരധികാരവുമില്ല അത് നിവർത്തിപ്പാനുള്ള കടമ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രിയരെ ദൈവ ഇഷ്ടപ്രകാരം ദൈവിക ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചു എന്നുള്ള നിശ്ചയം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ലഭിച്ച ഈ വിളി ചുരുങ്ങിയ ഒരു കാലത്തേക്കോ മാത്രമുള്ളതല്ല രണ്ടു വർഷത്തേക്കോ അഞ്ചു വർഷത്തേക്കോ പത്ത് വർഷത്തേക്കോ ഉള്ളതല്ല മരണം വരെയുള്ള വിളിയാണ് അത് നാം തിരിച്ചറിയണം മരണം വരെ എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മിൽ രൂപപ്പെടണം അതിനാൽ പട്ടത്വ ശുശ്രൂഷ ഒരു ആജീവനാന്ത വിളിയാണ് പൗലോസ പറയുന്നത് മരണപര്യന്തം വിശ്വസ്തനായിരിക്ക എന്നാൽ ജീവകിരീടം ഞാൻ നിനക്ക് തരും മരണപര്യന്തം വിശ്വസ്തതയോടുകൂടെ വിളിക്ക് യോഗ്യമാവണം പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ആ ഒരു വലിയ തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരു പട്ടക്കാരന്റെ ചുമതല എന്താ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഈ ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പാനുള്ള ദൗത്യം എന്താ പുരോഹിതൻ എന്ന എബ്രായ പദം നിൽക്കുക എന്നർത്ഥമുള്ള ക്രിയാപദത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നവനാണ് പട്ടക്കാരൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു പട്ടക്കാരന്റെ ചുമതല ഒരു കൃഷിവലന്റെ പ്രവൃത്തിയോടും പട്ടണം കാക്കുന്ന കാവൽക്കാരന്റെ ചുമതലയോടും ഭവനം പണിയുന്ന ശില്പിയുടെ ദൗത്യത്തോടും ഉപമിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു പട്ടക്കാരന്റെ ശുശ്രൂഷയെ ഇടയ ശുശ്രൂഷയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുന്നതാണ് പട്ടക്കാരന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പാസ്റ്റർ എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇടയൻ എന്നാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടവും രാജാക്കന്മാരും നടത്തിപ്പുകാരും ഇടയന്മാരുമായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു എന്ന പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പ്രധാന ഇടയൻ എന്നും എബ്രായർ കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ആടുകളുടെ വലിയ ഇടയൻ എന്നുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് തന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേയിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും കർത്താവ് പത്രോസിനെയും കൂട്ടരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പോസ്തലന്മാർ ആ ചുമതല മൂപ്പന്മാരെ പരമേൽപ്പിച്ചു ഇന്ന് വരെ ആ ദൗത്യം സഭയിലൂടെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് പട്ടമേൽക്കുന്ന ഈ ഏഴുപേരും ഈ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിനായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 
ആർസി മബർലി തന്റെ മിനിസ്റ്റീരിയൽ പ്രീസ്റ്റ്യൂഡ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇടയനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത് അർത്ഥവത്താണ് തികഞ്ഞ സ്നേഹമുള്ള ഒരു ഇടയൻ ആടുകളെ മേയിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും തന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ സന്നദ്ധനാകുകയും ആകുകയും ചെയ്യുന്നു തികഞ്ഞ സ്നേഹമുള്ള ഒരു ഇടയൻ ആടുകളെ മേയിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും തന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ സന്നദ്ധനാകുകയും ചെയ്യുന്നു ദ ചർച്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബർമ്മ ആൻഡ് സിലോൺ എന്ന സഭയുടെ പട്ടംകൊട ശുശ്രൂഷയിൽ ഇടയന്റെ ദൗത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശവും പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ് കർത്താവിന്റെ ദൂതന്മാരും കാവൽക്കാരും കാര്യവിചാരകരുമായിരുന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ പഠിപ്പിക്കുകയും മുന്നറിവ് കൊടുക്കുകയും അവർക്കായി കരുതുകയും ആഹാരം കൊടുക്കുകയും ക്രിസ്തുവിന്റെ ചിതറിപ്പോയ ആടുകളെ തേടുകയും ചെയ്യുക എന്ന അതുകൊണ്ട് ഇടയ ശുശ്രൂഷയിലെ ചില പ്രത്യേക ചുമതലകളെ കൂടെ പരാമർശിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ആളാം പ്രതിയുള്ള കരുതൽ ആളാം പ്രതിയുള്ള കരുതൽ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിന്റെയും ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പട്ടക്കാരന് കഴിയണം ഇടയന് ആടുകളെ അടുത്തറിയാൻ കഴിയണം സഭയിലെ അംഗങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇടയന്റെ ശബ്ദം ആടുകൾ തിരിച്ചറിയുകയുള്ളൂ വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നൂറാടിന്റെ ഉപമയിൽ കാണാതെ പോയ ആടിനെ കണ്ടു കണ്ടുകിട്ടും വരെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഇടയന്റെ മനോഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഉൾക്കൊള്ളണം ഞാൻ എന്റെ പ്രവേശൻ ചെയ്തത് കട്ടപ്പന എന്ന പള്ളിയിലാണ് കട്ടപ്പന ടൗണിന്റെ നടുക്കിരിക്കുന്ന പള്ളി എനിക്ക് മുമ്പ് അവിടെ ഉപദേശിയായിട്ടിരിക്കുകയും പിന്നീട് പട്ടം കിട്ടുകയും ചെയ്ത പി സി ദേവസി അച്ഛൻ പറഞ്ഞ തന്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്ന് അവിടുത്തെ വീടുകളൊക്കെ സന്ദർശിച്ചു എന്നാൽ ഒരു വീട്ടിലെ ഗ്രഹനാഥനെ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാനായിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം ആയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനെ കഴിഞ്ഞു ആ വീടിരിക്കുന്നത് ഒരു മലയുടെ മുകളിലാണ് അടിവാരത്തൂടെ ഉപദേശി നടന്നു വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വീടിന്റെ പിന്നിലൂടെ ഈ മനുഷ്യൻ അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോകും ഒരു വർഷമായിട്ട് ഈ ഉപദേശിയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഈ മനുഷ്യനുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഈ ഉപദേശി തീരുമാനിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ മനുഷ്യനെ കാണും ഒരു ഞായറാഴ്ച ആരാധന കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോയി അന്ന് അദ്ദേഹം കിണറ് തേകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം കിണ കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഭാര്യയാണ് ഈ വെള്ളം കോരുന്നത് അദ്ദേഹം ചെന്ന് ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കയർ വാങ്ങി വെള്ളം കോരാനായിട്ട് തുടങ്ങി കിണറിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഉപദേശിയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് ആ ബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ ഉപദേശി എന്നെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അച്ഛാ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് മുഴുക്കുടിയനായിരുന്ന ആർക്കും വേണ്ടാത്ത വീടിന് ശല്യമായിരുന്ന ആ മനുഷ്യൻ രൂപാന്തരപ്പെടുവാനുള്ള കാരണം ആ ഉപദേശിയുടെ നിരന്തരമായ ആത്മദാഹമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പട്ടമേൽക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല എല്ലാ ശുശ്രൂഷകരും ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കണം ആളുകളെ വ്യക്തിപരമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം രോഗികളെ സന്ദർശിക്കണം ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കണം ഞാൻ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് ആളാം പ്രതിയുള്ള കരുതലാണ് രണ്ട് വചനം പഠിപ്പിക്കുക ഭൗതിക മനുഷ്യന് ആകാരം ആവശ്യമായതുപോലെ ആത്മീയ മനുഷ്യന് ആത്മീയ പരിപോഷണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അതുകൊണ്ട് വചനം പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് പട്ടക്കാരൻ ഉപദേശിക്കുന്നവനും വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നവനും ആയിരിക്കണം ഇടയലേഖനങ്ങളിൽ തീമത്തിയോസിനോടും തീത്തോസിനോടും പൗലോസ് പറയുന്നത് ഉപദേശിപ്പാൻ സമർത്ഥരായിരിക്കണം എന്നാണ് ഉപദേശിപ്പാൻ സമർത്ഥരായിരിക്കണം പൗലോസ് തന്റെ വിളിയുടെ ഉദ്ദേശത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒന്ന് തീമത്തിയോസ് രണ്ടിന്റെ ഏഴിൽ ജാതികളെ വിശ്വാസവും സത്യവും ഉപദേശിപ്പാൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ജാതികളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ സത്യ ഉപദേശം അവർക്ക് നൽകുവാൻ 
താൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചിന്ത പൗലോസിനുണ്ടായിരുന്നു പൗലോസിന് ദൈവവിളി ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്ന് വർഷം അറേബ്യയിൽ ചെലവഴിച്ച് അദ്ദേഹം വചനം പഠിച്ചു എന്ന് ഗലാത്യ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനേഴില് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷകൻ ആടുകളുടെ ഉപദേശകൻ എന്ന നിലയിൽ നല്ല അറിവുള്ളവനായിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത പൗലോസ് എടുത്തു പറയുകയാണ് രണ്ട് തീമത്തിയോസ് രണ്ടിന്റെ പതിനഞ്ച് സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനായി നിൽപ്പാൻ ശ്രമിക്കാം അതുപോലെ തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഇത് പൂർണ്ണ ഗൗരവത്തോടെ പ്രസംഗിക്കുകയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ശാസിക്കുകയും ചെയ്യുക ആരും നിന്നെ തുച്ഛീകരിക്കരുത് യേശു കർത്താവ് താലന്തുകളുടെ ഉപമയിൽ കൂടെ പഠിപ്പിച്ച സത്യവും ഇത് തന്നെയാണ് താലന്തുകൾ റൂമാലിൽ പൊതിഞ്ഞ് മൂടിവെക്കുവാനുള്ളതല്ല പിന്നെയോ ഉത്സാഹപൂർവം അവയെ വ്യാപാരം ചെയ്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ളതാണ് ദൈവം തന്റെ ശുശ്രൂഷകർക്ക് അവരുടെ വിളിക്ക് യോഗ്യമാം വെണ്ണം കഴിവുകൾ നൽകുന്നു സാമാത്യ തിരുമേനിയുടെ ചാപ്ലൈനായിട്ട് അഞ്ചു വർഷം പ്രവർത്തിപ്പാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും തന്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം ഒരുവനെ വിളിച്ച് ആ സ്ഥാനത്തിനു വേണ്ട കഴിവുകൾ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ഞാനത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയാണ് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ ഏഴുപേരെ ദൈവം തമ്പുരാൻ ദിയോക്കന്മാരായി വിളിച്ചു എങ്കിൽ ആ സ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിപ്പാനുള്ള കഴിവുകളും നൽകിയാണ് അവരെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം തന്റെ ശുശ്രൂഷകർക്ക് അവരുടെ വിളിക്ക യോഗ്യമാം വണ്ണം കഴിവുകൾ നൽകുന്നു എന്നാൽ ഈ കഴിവുകൾ ശരിയായ വിധത്തിൽ വികസിപ്പിച്ച് ഉപയോഗപ്രദമാക്കേണ്ടതാണ് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ അംബ്രോസിന്റെ പ്രസംഗമാണ് സെയിന്റ് അഗസ്റ്റിന്റെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചത് പട്ടത്ത ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രസംഗത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പ്രസംഗിക്കാതെ മൗനം ദീക്ഷിക്കുന്നവൻ കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പ്രസംഗിക്കാതെ മൗനം ദീക്ഷിക്കുന്നവൻ കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റം തന്റെ പ്രസംഗ ചാതുര്യത്താൽ സ്വർണനാവുകാരൻ എന്ന അർത്ഥമുള്ള ക്രിസോസ്റ്റം എന്ന അപരനാമം സ്വീകരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഒരു പട്ടക്കാരൻ ദൈവവചനം പഠിക്കണം ആത്മാർത്ഥതയോടും പ്രാർത്ഥനയോടും താൻ പഠിച്ച ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കണം സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പൗലോസ് കുരിന്ത്യ ലേഖനത്തിലെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കുരിന്ത്യർ ഒൻപതിന്റെ പതിനാറ് നിർബന്ധം എന്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു നിർബന്ധം എന്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം രണ്ടു കുരിന്ത്യർ അഞ്ചിന്റെ പതിനാലിന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ പാപത്തിൽ നശിച്ചു പോകുന്ന ആത്മാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരം നമുക്കുണ്ടാകണം എങ്കിലേ തീഷ്ണതയോടുകൂടെ പ്രവർത്തിപ്പാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കുകയുള്ളു മൂന്നാമത് ഇടയ ശുശ്രൂഷ അത് ഒരു നിയമ പരിപാലനമാണ് സഭാഭരണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സഭാഭരണം പട്ടത്ത ശുശ്രൂഷയുടെ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന ഇതിൽ അധികാരവും ഉൾപ്പെടുന്നു ഇത് പൂർണ്ണ ഗൗരവത്തോടെ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഉപദേശിക്കുന്നു ഒന്ന് തീമത്തിയോസ് മൂന്നിന്റെ അഞ്ചിൽ പൗലോസ് പറയുകയാണ് സ്വന്ത കുടുംബത്തെ ഭരിപ്പാൻ അറിയാത്തവൻ ദൈവസഭയെ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുന്നു സഭാ ഭരണത്തിന് പൗലോസ് നൽകുന്ന വാക്ക് പരിപാലനം എന്ന പരിപാലനം ഇത് രാഷ്ട്രീയ അധികാരം പോലെയല്ല പ്രത്യത സ്നേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിലുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ക്ഷമിക്കുന്ന പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പോലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ മാതൃകയാണ് പട്ടക്കാരൻ അനുകരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് സഭയിലുള്ള അധികാരവും പദവിയും ജനങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് സഭാഭരണത്തെ ഒരു ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയായി കാണണം അവസാനമായി ദൗത്യ നിർവഹണത്തിൽ 
പട്ടക്കാരന്റെ പ്രവർത്തന ശൈലി എന്തായിരിക്കണം എന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും ഏതൊരു വൊക്കേഷനും ഒരു പ്രവർത്തന ശൈലിയുണ്ട് അതുപോലെ പട്ടക്കാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒരു ശൈലിയുണ്ട് എന്നത് നാം മറക്കുക അതിൽ ഒന്നാമത് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മഹത്വം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ് മഹത്വം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ് ഇന്നത്തെ ആളുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും അംഗീകാരവും കൈയടിയിൽ ലഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കും പണത്തിനും സുഖത്തിനും വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ഇന്ന് പരാക്രമം കാണിക്കുകയാണ് സകല ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങളെയും കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ടാണ് സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ മനുഷ്യൻ പായുന്നത് ദൈവരൂപത്തിൽ ഇരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപമെടുത്ത് തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തിയ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടി കൈയടിക്കു വേണ്ടി സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓടരുത് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു വി ആർ സെർവൻസ് ഓഫ് ദ സെർവൻ ലോ ദാസനായ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോകരുത് നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ അനികാരികളാകുന്നുവെങ്കിൽ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നമ്മെ തേടിയെത്തും പ്രിയരെ കർത്താവിനു വേണ്ടി സ്വയം എരിഞ്ഞില്ലാതാകുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കഴിയണം അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മഹത്വം ഗലാത്യ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിലെ പൗലോസ പറയുകയാണ് എനിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലല്ലാതെ പ്രശംസിക്കുവാൻ ഇടവരരുത് എന്ന് അവനാ ലോകം എനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയും പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുവാൻ കഴിയണം ഇന്ന് പട്ടക്കാർക്ക് സമൂഹത്തിലൊരു സ്ഥാനവും നിലയും വിലയും ഒക്കെയുണ്ട് ഇത് ആത്മീയ അഹങ്കാരത്തിനും നികളത്തിനും വഴിതെളിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് എപ്പോഴും സേവിക്കപ്പെടുവാനും സ്വീകരിക്കപ്പെടുവാനും മാത്രം താല്പര്യപ്പെടരുത് ചെലവാക്കുവാനും ചെലവിടപ്പെടുവാനും നമുക്ക് കഴിയണം പോലോ സപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത് പിലിപ്പിയ ലേഖനം മൂന്നിന്റെ ഏഴ് എങ്കിലും എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നതൊക്കെയും ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഛേദമെന്നെണ്ണിയിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നതൊക്കെ ഈ ലോകപ്രകാരമുള്ള നേട്ടങ്ങളൊക്കെയും ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഛേദമെന്നെണ്ണിയിരിക്കുന്നു ഈ സ്വയപരിത്യാഗമാണ് ഒരു ശുശ്രൂഷകന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് രണ്ടാമത് പട്ടക്കാരന്റെ പ്രവർത്തന ശൈലി സേവനത്തിനുള്ള സന്നദ്ധതയാണ് പട്ടക്കാരന്റെ അരക്കെട്ട് ശുശ്രൂഷയെ കുറിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ ദൗത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷാ ജീവിതത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാനാണ് നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരു പദവിയാണ് സേവനം മുഖമുദ്രയാക്കിയ മിഷണറിമാരും കുഷ്ഠരോഗികളുടെ സ്നേഹിതനായിരുന്ന ഫാദർ ഡാമിയനും ദീനാനുകമ്പയോടുകൂടെ പ്രവർത്തിച്ച ഐഡാസ് കടറും അത് അഗതികളുടെ അമ്മ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മദർ തെരേസയുമെല്ലാം സേവനം മുഖമുദ്രയാക്കിയവരായിരുന്നു മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിലെ കർത്താവ് പറയുന്നത് മനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിപ്പാനല്ല ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അനേകർക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ മറുവിലയായി കൊടുക്കുവാനും അത്രേ വന്നത് എന്ന് ആ കർത്താവായിരിക്കണം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മാതൃക അന്ത്യത്താഴത്തിന് മുമ്പ് തന്റെ വസ്ത്രം ഊരി വെച്ചിട്ട് ഒരു തുവർത്തെടുത്ത് അരയിൽ ചുറ്റി പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്ത് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴുകി തുടയ്ക്കുന്ന യേശുവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നിട്ട് കർത്താവ് അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഗുരുവും ഗുരുവായ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാല കഴുകിയെങ്കിൽ നിങ്ങളും അന്യോന്യം അപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്രിയരെ സഭയുടെ ദൗത്യം ശുശ്രൂഷയാണ് സഭയുടെ ദൗത്യം ശുശ്രൂഷയാണ് മാത്രവുമല്ല ശുശ്രൂഷ പ്രതിഫലം നോക്കിയാവരുത് അത് പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെയുള്ള സേവനമായിരിക്കും എന്ത് കിട്ടുന്നു എന്ന എന്നതല്ല നമുക്കെന്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതാണ് ഇടയ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്നിൽ നിന്നും നിങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിന് ഭഗവത്ഗീതയില് നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിഷ്കാമ കർമ്മം ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനോട് പറയുന്നത് ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിൽ നിന്റെ ചുമതല യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് 
അതിന്റെ പ്രതിഫലം നോക്കുന്നത് നിന്റെ കടമയല്ല എന്ന് ഇമ്മാനുവൽ കാണ്ട് എന്ന വേദശാസ്ത്രജ്ഞൻ പഠിപ്പിച്ച ഡ്യൂട്ടി ഫോർ ദ ഡ്യൂട്ടി സെയ്ക് എന്ന ചിന്തയും ഇതേ അർത്ഥത്തിലാണ് കാണേണ്ടത് അവനവനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചുമതല ശമ്പളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെ ചെയ്യണം നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്റെ മനസ്സിലെ ചില്ലിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ലാളിത്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്ന വന്ദ്യനായ ടി ബി ബെഞ്ചമിൻ തിരുമേനി അദ്ദേഹം നോർത്ത് കേരള മഹായുടവുകയിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ചെയ്ത് കോട്ടയത്ത് വന്ന് താമസിക്കുന്ന സമയം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പഠിക്കുന്ന സമയമാണ് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ അടൂരാണ് എന്റെ സ്വദേശം ആ പള്ളിയിലെ യൂത്തിന്റെ ഒരു ജില്ലാ കോൺഫറൻസിന് വേണ്ടി തിരുമേനിയെ ക്ഷണിച്ചു പത്ത് മണിക്കാണ് തിരുമേനി വരേണ്ടത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ ആദ്യം കാണുകയാണ് തിരുമേനിയെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ തിരുമേനിയെ നോക്കി ഇങ്ങനെ പള്ളിയുടെ വാതുക്കൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കാർ വരും തിരുമേനി ഇവിടെ വന്നിറങ്ങും എന്നൊക്കെ വളരെ പ്രതീക്ഷയിലെ പൂച്ചെണ്ടും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് പത്തായപ്പോൾ അതുവഴി പോകുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബസ് വന്നു നിന്നു അതിൽ നിന്ന് ഈ വന്നിയ വയോധികനായ ബെഞ്ചമിൻ തിരുമേനി ഇറങ്ങി വരികയാണ് വളരെ ലാളിത്യത്തിന്റെ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ ബെഞ്ചമിൻ തിരുമേനിയെ ലാളിത്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ട് കാണുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞാൻ കോട്ടയത്ത് അഞ്ചു വർഷം ബിഷപ്പിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങൾ തന്ന ഒരു വലിയ വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നും അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥനകളിലും സദാ ഉരുവിടുന്ന ഒരു വാക്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് നിങ്ങൾക്കും ഒരു പക്ഷെ അത് ഓർമ്മയുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു മുറിവുകളെ ഗണ്യമാക്കാതെ പോരാടുവാനും സ്വസ്ഥതയ്ക്കായി കാംക്ഷിക്കാതെ അധ്വാനിക്കുവാനും തിരികിതം ചെയ്യുന്നു എന്നറിയുന്നതൊഴികെ ഒരു പ്രതിഫലവും ഇച്ഛിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ് പ്രിയരെ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് അവസാനമായി ഒരു പട്ടക്കാരന്റെ പ്രവർത്തന ശൈലി കഷ്ടം സഹിക്കുന്നതിനുള്ള സന്നദ്ധതയാണ് കഷ്ടം സഹിക്കുന്നതിനുള്ള സന്നദ്ധ സന്നദ്ധത പട്ടത്വത്തിലേക്കുള്ള വിളി കഷ്ടതയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കുമുള്ള വിളിയാണ് പ്രസിദ്ധ ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന വേദശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന ബോൺഹോഫർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒടുവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ ഹിറ്റ്ലറാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വാചകമാണ് വരിക ക്രൂശിക്കപ്പെടുക എന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ക്രിസ്തു ഒരുവനെ വിളിക്കുമ്പോൾ കടന്നു വന്ന് ക്രൂശിക്കപ്പെടുവാനാണ് അയാളെ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിലപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് ശിശുത്വത്തിന്റെ വില അത് മലയാളത്തിൽ തർജ്ജിമ ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടൈറ്റിൽ വരിക ക്രൂശിക്കപ്പെടുക എന്നതാണ് വില കുറഞ്ഞ ശിക്ഷത്വത്തിലേക്കല്ല വില കൂടിയ ശിക്ഷത്വത്തിലേക്കാണ് യേശു കർത്താവ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം കോതമ്പുമടി നിലത്തു വീണ് ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തനിയായിരിക്കും ചത്തുവെങ്കിലോ വളരെ വിളവുണ്ടാകും എന്ന് കർത്താവിനു വേണ്ടി വെറുമയാക്കുവാനും സ്വയം ത്യജിക്കുവാനുമുള്ള വിളി കഷ്ടത അനുഭവിക്കുവാനും കർത്താവിനു വേണ്ടി മാറി നിൽക്കുവാനുമുള്ള വിളിയാണ് എന്നത് നാം ഒരിക്കലും മറക്കരുത് നമ്മുടെ കർത്താവ് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിലെ പറയുമ്പോൾ ഒരുത്തൻ എന്റെ പിന്നാലെ വരുവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ച് ക്രൂശെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കും അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വിളിയിൽ യേശുവിന്റെ വിളിയിൽ കഷ്ടത അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പൗലോസ് പറയുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവജനമേ പൗനു പൗലോസിനെ പോലെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ഇന്ന് വിവിധ വലിപ്പത്തിലും നിറത്തിലുമുള്ള കുരിശ് ധരിക്കുന്നത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പ്രിയങ്കരമാണ് എന്നാൽ കുരിശ് വരിക്കുവാൻ കുരിശിനെ വഹിക്കുവാൻ ഞാനും നിങ്ങളും തയ്യാറാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം ജീവൻ ത്യജിച്ചതിലൂടെ ഇടയ ശുശ്രൂഷയുടെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തിയ ഇടയ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് റോമിറോ 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് തിങ്കൾ വൈകിട്ട് ആറ് മണി എൽ സാൽവഡോറിലെ ഹോളി പ്രൊവിഡൻസ് സെന്ററിലെ ചാപ്പലിൽ ഒരു ദിവ്യ ബലിയുടെ സന്നാഹങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് റോമിറോ അഴ്ത്താരയിലെത്തി അപ്പ വീഞ്ഞുകൾ കയ്യിലുയർത്തി കാൽവറിയിൽ ചിന്തിയ യേശുവിന്റെ രക്തം കാൽവറിയിൽ മുറിക്കപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ ശരീരം ഇത് ആരാധകരെ രോമാഞ്ച മണിയിച്ചു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഒരു നിമിഷത്തിന്റെ ഇടവേള ചാപ്പലിനെ നടക്കു നടുക്കുന്ന ഭീകരമായ ഒരു സ്ഫോടനം ബിഷപ്പിന്റെ നെഞ്ചിനു നേരെ വെടിയേറ്റിരിക്കുന്നു എൽ സാൽബ സാൽബഡോറിലെ പട്ടാളവും ഭരണകൂടവും നിഷ്കളങ്കരായ ജനതയ്ക്ക് നേരെ അഴിച്ചുവിട്ട ക്രൂരമായ പീഡനവും രക്തച്ചൊരിച്ചിലും ചോദ്യം ചെയ്ത ആളായിരുന്നു ബിഷപ്പ് റോമിറോ ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി ഒരു ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു ബലിയായി തീർന്നു പീഡനമില്ലാത്ത കുരിശില്ലാത്ത പരിത്യാഗ വിമുക്തമായ ക്രിസ്തു മാർഗമല്ല യേശു കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചത് മോടിയുള്ള പുറം പകിട്ടുള്ള ക്രിസ്തു മാർഗവുമല്ല യേശു വിഭാവനം ചെയ്തത് സ്വയം വെറുമയാക്കുന്ന ത്യാഗത്തിന്റെ ശൈലി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇടയ ശുശ്രൂഷ അർത്ഥവത്തായി തീരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവിന് ക്രൂശിക്കപ്പെടുവാൻ തയ്യാറുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടാകണം ശുശ്രൂഷകർ ഉണ്ടാകണം അതാണ് ഇന്നിന്റെ ആവശ്യം വളരെയധികം വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളെ കുറിച്ച് ഒരു പുനർവായന അനിവാര്യമാണ് ഇടവകയിലെ അൻപത് വീട്ടുകാരുടെ പട്ടക്കാരനായിരുന്ന പള്ളി ആരാധനകളും വീട്ടു പ്രാർത്ഥനകളും നടത്തുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു പട്ടക്കാരന്റെ ശുശ്രൂഷ നമ്മുടെ ആരാധനകളും കൂട്ടായ്മകളും ആത്മീയ ഔന്നിത്യത്തിലേക്കും എന്നെയും നിങ്ങളെ നയിക്കുമെന്നതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഇടവകയുടെ നാല് ചുവരുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന ഒരു ആധ്യാത്മിക ദർശനം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകണം പള്ളി ആരാധനകളും പ്രാർത്ഥനകളും നടത്തി നാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ലത് എന്നാൽ സ്വർഗീയ മഹിമകൾ വെടിഞ്ഞ് താഴെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന കർത്താവിനെ പോലെ താഴ്വരയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് അവിടുത്തെ കഷ്ടത കാണാനും നിലവിളി കേൾക്കുവാനും ഒരു പട്ടക്കാരന് കഴിയണം മാനുഷിക പ്രശ്നങ്ങളോട് ഏകീഭവിക്കുക അതിനോട് പ്രതികരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷ പൂർണ്ണമാകുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളിൽ ഒരുവനായി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ എന്റെ ദാസനെ എന്ന വിളിക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും ഓഹരിക്കാരാകുകയും ഞാൻ അച്ചുരുക്കട്ടെ ഒരു പട്ടക്കാരനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സ്നേഹമായിരിക്കണം ധനം സേവനമായിരിക്കണം തൃഷ്ണ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കണം ചൈതന്യം ലാളിത്യമായിരിക്കണം ജീവിത ശൈലി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വായിക്കാം സ്നേഹമായിരിക്കണം ധനം സേവനമായിരിക്കണം തൃഷ്ണ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കണം ചൈതന്യം ലാളിത്യമായിരിക്കണം ജീവിത ശൈലി പ്രിയ സ്നേഹിതരെ സ്നേഹവും കരുതലുമുള്ള ഒരു ഇടയനായി നശിച്ചു പോകുന്ന ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച് ഭാരമുള്ള ഒരു സുവിശേഷകനായി സ്വജീവനെ പോലും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷിയായി നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം കൃപ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവത്തിനും പുത്രനായ ദൈവത്തിനും പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തിനും സകല ബഹുമാനവും മഹത്വവും കാലാവസാനം കൂടാതെ ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തിരുസന്നിധിയിൽ